отчатлив Коэс Браун, который а, без привлечения сейчас а, а, в наших джазовых кругах считается лучшим саксофонистом, лучшим тенористом, а, потому что он обладает уникальной техникой, а, новыми идеями, вообще абсолютно новым взглядом на джаз, на построение соло. Так что давайте поаплодируем. Так что, если вам будет интересно, подходите после мастер-класса. Обязательно он вам подпишет, сфотографируется, он любит. So yeah, first, thank you again for being here. Uh, to start, uh, what are your questions? Um, если у вас какие-то вопросы... Вот, он просил, значит, если кто-то имеет какие-то пожелания, что сыграть, я задам вопрос, здесь надо вопрос задавать по-русски, да? Но потом... Повторю свой вопрос по английски сам, ладно? Я могу или можно там Окей. Okay. Uh, я хотел попросить сыграть uh, любимую балладу Чака, uh, любимую балладу, uh, ту, которую он сыграл бы для своей новой подружки, если хочет ее соблазнить. A ballad that you would play for ballad. your lady if you want to make her, you know, fall in love. Yeah, right. he's asking what in ballad? moment of seduction. Yeah, what, 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 what kind well, of hypothetically not to do you? it right now? Yeah, okay. Yeah, yeah, yeah. Right. Hypothetically, uh, there are so many great ballads. I'd like to say first, and I would imagine that the average sax player knows about four or five. <laughs> That's not enough. Um, so I think the first thing I would say is that the more ballads you learn, the better you will play on your favorite ballads. Um, no, your favorite Yeah, ballads. yeah. But if I had to pick, it would be very hard. Very hard. Uh, But you imagine a yeah. new girlfriend <laughs> and what, uh, what uh, she right. can... Um, can take as uh, okay. something special from you to right. open all the soul, all the, all the, all she can. Uh, let's see. Uh, uh, what, you didn't think that the blues was romantic? No, I'm just asking. Maybe. But uh, uh, there are, seductive. There are a lot of really... Something seductive. There are a lot, a lot of really beautiful songs and my favorite is uh, if I had to pick, might be uh, My Ideal. It's a beautiful song. Yeah, yeah, yeah. Uh, the, the most famous recording is probably Chet Baker singing it. And I love that song because it's all about will I ever find uh, the girl in my mind, the one that is my ideal. So what he's saying is, uh, will he ever find this girl that he's been dreaming about? She hasn't come up in real life yet. So I think that's one of the most romantic songs you can play. Я перевожу, в общем, все это в такую продуктивную. Вообще знать, ну, играть вообще баллады, это очень важно. И, то есть, чтобы реально научиться играть баллады, 5-6 баллад знать недостаточно. То есть это должна быть постоянная практика. Вот. Его любимая баллада «My Ideal». Вот. Но, как он сказал, чтобы играть свою любимую балладу, нужно знать еще много других баллад и постоянно ну, практиковаться. Так что учите балладу. So really, really Но про Чета simple... Бейкера там он что-то еще говорил. Что? Про Чета Бейкера что-то говорил. Да, а, вот его любимая версия My Deal, это вот My Deal, который исполнит Чета Бейкер. It's a really simple song, very short. I think it's, it's important to be able to play a ballad. No embellishment, just the melody. Make it sound nice. I'll do that really fast. <laughs>
just the melody. And she really, I think, she really played ballads very well. You need to know all the lyrics. And that's a short one, and it's very easy to, to learn all the words. And then you phrase it properly. I embellished it a tiny bit, but it's important to be able to just play the melody as is. То есть очень важно играть саму мелодию, то есть без каких-то особых, так я скажу так, уметь играть палладу просто без каких-то наворотов, просто играть в мелодии, именно работать над тем, чтобы у вас зазвучала мелодия сначала, то есть чтобы ну сама баллада начала, так скажем, звучать. То есть он не смо... он сейчас играл, он сказал, что я, конечно, чуть-чуть же менял, но это как упражнение, то есть он играет какую-то балладу и старается, чтобы она просто звучала, то есть там звук, и подход, чувство и так далее. Текст. Текст, да. И он сказал, обязательно нужно знать текст, текст песни. Это очень помогает понять чувства и передать их. Yeah. Another interesting one, you don't know what love is. We played it the other day. Another one where I know all the lyrics. Um, it's saying you don't know what love is until you've gone through heartbreak. That's really important. It's not just vaguely saying you don't know what love is. It's you don't know what love is until you've gone through heartbreak, until you've learned the meaning of the blues. Until you've had a love, you've had to lose. You don't know what love is. You know, it's important to know the context of the song. Да, вот еще одна баллада, например, вы не знаете, что такое любовь. А, все знают название, но никто не знает, что следующая строчка. Вы не знаете, что такое любовь, пока ваше сердце не разбито. То есть это сразу вам дает уже настрой, вы понимаете, что на самом деле... Ну, то есть когда ты знаешь только первую строчку, это можно как-то еще не допонять. Но когда ты знаешь полный как бы, текст песни, ты можешь прочувствовать и как бы, четко передавать эти ощущения. And one more thing on that. Uh, very cool thing that Dexter Gordon used to do. Maybe some of you have seen it. But before he would play ballads in a live concert, he would cite, uh, or he would recite the first few lines of the lyrics. So Dexter Gordon had this super cool, boomy, powerful, low voice. And he would get on the microphone and he would go, You don't know what love is until you know the meaning of the blues. And then he would, he would recite the first 20-30 seconds of the ballad and then he would, he would play it. So mm. Mm. Just, uh, wow. Yeah. Uh, yeah. Dexter yeah. Gordon? Really cool. Yeah. Wow. Yeah. So, this is a famous Dexter Gordon. For example, before starting the ballad, the microphone would just say the text of the song. It would say 20-30 seconds. And after that, he would start playing. То есть еще к тому же и сами зрители то есть, проникали. То есть такая фишка раскрыть сердце, чтобы бить прям туда. One more thing, okay, I promise. One more thing on that. I think it's not always about, it's not always about necessarily seducing a uh, uh, potential lover. I think a lot of times it's about uh, expressing, expressing something that everyone can relate to, heartbreak, um, nostalgia, uh, sentimental feelings, and uh, usually when I try to play a ballad, I'm thinking about my story and just hoping that that connects with the audience. Да, и как бы, ну, не обязательно баллада это соблазнение, так скажем, прекрасной половины, но еще и может связано быть с какой-то личной историей, которая вот связана именно с того, как с личностью. Have you guys all heard Makar play? He's fucking killing, by the way. <laughs> this guy, he's killing. <laughs> right? He's not just a translator. <laughs> One of the most amazing alto players I've ever heard. He's 18. Yeah. Makar Kishitsu. <laughs> Other questions? More questions? What else? Может, хотите задать какие-то вопросы именно еще более? Вопрос. Чада именно как вот, наиболее или как к одному из наиболее актуальных а, саксофонистов и джазменов вообще вот, наших дней, да, у нас 2018 год сейчас на дворе, а, именно изнутри вот, вашей джазовой тусовки, а, кого вы персонально могли бы сказать, что вот этот человек двигает джаз как искусство, вот этот вот 
вид искусства, джаз, который мы называем, да, сейчас, в наши дни, двигает вперед. Who brings something yeah. new in jazz as a special kind of art? Yeah, yeah totally. Может быть, добавить к вопросу, какие тенденции в этом плане новые? Развитие джаза, развитие джаза имеется. Перспективы? Не перспективы, а тенденции. Вот двигает куда вот какую какое как бы понимание джаза, ну философское, так сказать. With jazz, one one there's the music, the compositional element uh, with modern jazz, yeah. and the improvisatory element, so the improvising. And um, uh, so I think there are people who innovate um, with both, and some who innovate more just with a single um, one of those categories. Um, s s just some of those people. Um, Tigran Hamasan is, is amazing. I don't even, even know if I'm saying his name right. But, um, and he's an example of a pianist who takes influence from modern music. He takes influence from uh, even heady, heavy metal <laughs> a little bit. Um, I don't like heavy metal, but I think his music is amazing. So uh, if you don't like heavy metal, it doesn't mean that you won't like uh, his music. Uh, So he's amazing, he's a pianist. Uh, Brad Meldow is probably someone that you all know. Um, but he's always, I feel, pushing the envelope, uh, as we say. Uh, both as an improviser and a, and a composer. Um, there are lots of uh, lesser known um, saxophonists who are really amazing, um, who do amazing things with improvising and saxophone. Ellery Eskelin. It's really amazing. Uh, George Garzon, maybe you know, he's been around for a long time. Jerry Briganzi. Um, and they really do a lot of amazing stuff as improvisers. Um, where I see the music going in the future, maybe I, uh, here's where I hope the music will go in the future. Um, I hope that, uh, that music will continue to take the influences that bands like Snarky Puppy, and Kamasi Washington are taking, um, but with a higher level of uh, improvisatory excellence. Одни из тех людей, которые он сейчас может назвать, это Тигран Хамасян, это Брэд Мельдау. Это все разные направления, например, Тигран Хамасян. Вот сейчас он не любит металл, heavy, heavy metal, но Тигран играет с разными стилями, в том числе и с хэви металлом. Если вы не любите хэви металл, это не значит, что вы не любите Тиграна Хамася. И также из саксофонистов он назвал Карзон. Элери Эскелен. Элери Эскелен. Да, лучше известный Не очень известный, но очень... More abstract. Имеет свой саунд, так сказать, он очень абстрактный. И также он назвал такие группы. Он видит, что тенденция, как бы, она идет за такими группами, как Снарки Папи, Камаси Ваши. Вот большинство любителей джаза, я имею в виду меломанов, да, кто слушает джаз, не обязательно музыканты, да, но вот кто слушает джаз, джаз, джаз сам по себе, да, слушают или как предпочитают записи 60-х годов. Great Musicians of the Sixteens. Но сейчас у нас уже 18 лет, как 21 век на дворе. Вот. И подобно тому, как есть вот такие, ну как святые иконы, записи как вот Kind of Blue, или там Giant Steps, или там Coltrane Quintet in Chicago, да, 
которые must have да, вот, в любой аудиоколлекции. Вот что-то он может назвать, какие-то альбомы из 21 века. Вот такие вот отправные точки, которые... которые must have. Да. Okay, so it's like kind of question uh, from uh, jazz lovers, mm -hmm. but not from uh, musicians. You know, people who just listen to jazz, mm -hmm. and um, you know, they've been listening like recordings from 60s. Mm -hmm. Yeah, but what would you say about nowadays? Like from that time, we have kind of blue giants that you know must have recordings. But what about nowadays? Mm, Do we have must some have something like must have? Yeah, yeah. yeah. This album. Yeah. <laughs> <laughs> uh, Brad Meldow out of the trio. Really, all of the out of the trios, one through five. Uh, I think Joshua Redman. I'm just saying some of my favorite uh, modern albums. Uh, Joshua Redman, Momentum. Uh, let's see. A little less jazz, we were talking about her last night. Laura Mavula, a singer, Sing to the Moon. Aaron Parks, Invisible Cinema. Let's see. Uh, Chris Potter, uh, what's that album called? That uh, has the source in the beginning. Uh, Gratitude, Spot of Gratitude, is uh, I think a modern classic. A little older, but um, Michael Brecker, uh, Wide Angles. It was uh, a large ensemble arranged by Gil Goldstein. Um, let's see. Yeah, those are a few. Yeah, I'll think of more soon. <laughs> Just a few of my favorites. Да, вот он рекомендует все эти альбомы. Я не буду их просто исчислять. Я все равно не запомню. Предлагаю задать вопросы о технической части. Может, у кого-то есть вопросы про именно его специальные техники, технологии, как он импровизирует. У меня есть вопрос. Расскажите, как, какая у вас специальная техника, как вы импровизируете, какая у вас технология? Tell us about your technology, how you improvising. What kind of, uh, you know, vocabulary you use? Mm -hmm. Great. So there, uh, okay. there are a lot of different things that I've practiced for technique, obviously. Um, first, uh, maybe just one important exercise uh, for standard language. Um, And what I mean by that is more uh, bebop sounding uh, material. Um, so a lot of times when you're learning how to play jazz, people tell you, oh, just learn some transcriptions and you'll get it. And that's that. Uh, and to a certain extent, that process can work, it may work. Uh, but there are also ways of practicing um, the nuts and bolts, mechanics of bop language uh, through technique as well. Many people know the bebop scales. It's very simple. You add one chromatic in the scale. And the chromatic acts as a chromatic passing note in the scale. You have the diatonic sound. And you add a chromatic. That's great. But it kind of misses the full spectrum. It misses the whole point of what we're doing. What you're doing is adding a chromatic in the scale. And you can do that anyway. So I just played all 12 notes in the chromatic scale. But none of them sounded a tone. Ну, начну сначала. Мы что, конечно же, там просто миллиарды разных упражнений и технологий, но он начнет сначала. Это, конечно же, транскрипции, там, это вот то, чем он занимается. Но это все, он как имеет в виду, что это как часть занятий. Но его главная технология это 
Вот, допустим, он сейчас показал простейший пример. То есть у нас есть Bebop Scale, и то есть он благодаря хроматизмам ну, создает такие... Это как конструкции были такие. То есть это как первый-первый uh, шаг. So, on saxophone, Bebop Scale. Most people know that, but you can add chromaticism in, in it everywhere. Time practicing scales. That's just not the full picture of the technique that you need to have to play uh, the jazz language. So those are a couple exercises. То есть вот это это самое главное mm -hmm. вообще. То есть это база, это фундамент. То есть это и uh, обязательно это то есть нужно во всех 12 тональностях и uh, ну от этого дальше уже Cool. Yeah, great. Um, okay. Yeah. Next, uh, getting into some more modern stuff. Uh, uh, one thing that I talk about sometimes in, in master classes is melodic cell. Um, so for that, uh, let's see. I should. All right. Here we go. <laughs> uh, so uh, it's it's there's. <laughs> so, uh, there's a uh, practically infinite amount, there probably is an infinite amount of material that you can play with this concept. But what I'll do is just a brief three-step run -down. То есть, uh, следующая ступень – это uh, Melodic Cells, mm -hmm. такая технология. Mm -hmm. То есть, это опять же те же хроматизмы, но в другом немного построении. Сейчас он объяснит, как они работают и как он их соединяет. So first, you have diatonic cells. That's just notes in the scale. Things like this. This should sound super familiar. That's it. Diatonic cells. Это первая ступень, вторая ступень. Then, he already knows this stuff, so. <laughs> Then, you have non-diatonic cells. Notes that step out of the conventional major scale modes. То есть есть диатоническая и не диатоническая. Да, да. Great. Could be chromatic. Technically, it could also be something like this. Would be a non-diatonic cell. That gets super advanced, so we won't bother with that for now. Uh, so now we'll stick with the non-diatonic cells that stay more, as you said, chromatic. Now. The first important thing to do is find a few different cells, both diatonic cells and non-diatonic cells, and practice them going up in half steps. То есть вы берете какой-то диатонический cell и не диатонический cell, и ну занимайтесь вот только вот с двумя вот этими конструкциями. Going up and down half steps. Um, then you can take different permutations. Becomes. Yeah. 
you do the same thing with chromatic cells, or non-diatonic cells, but it typically doesn't work quite as well as the diatonic cells. Uh, so I usually, with the chromatic cells, I usually keep them the same. So we had this one earlier. Create two different cells that fit inside of a specific tonality. So, let's see. For this, let's say uh, C minor. Do you say what did you do? Construction. Yeah, yeah, yeah. And more central. Cool. Cool. So we're gonna pick C minor, and first we'll do a diatonic cell. So let's do this one. Kind of similar to what we had before. Instead of being one, two, three, five on major, this is now one, three, four, five on minor. And then we'll do a chromatic cell. So we could put a chromatic cell in a few different places, but what probably fits the best in this tonality is going to be. So then we have those two cells, and then we do those going up and down in half steps. Makes sense. Uh, so it was a combination of these two on a chord. You can also do it going down. That's step two. That really helps a lot with the flexibility. Then, from there, you want to get the hang of going from one to another, doing lots of different cells, and practicing tension and release. So, for that, go ahead and play the C minor chord again. I'm just going to play a bunch of different cells. Some of them are going to be inside the tonality, some of them will be outside the tonality. <laughs> And you can shift around tonalities just like you would with uh, any other concept. динамики и в то же время мягким таким э, тембром играли громко это в общем такой очень заметный показатель именно для саксофонистов э, техники звукоизлечения вот расскажите пожалуйста о своих поисках звука которые видимо у вас уже в прошлом и может быть вы их все-таки помните свой звук э, свой тембр а вот это вот все. 
So you kind of played uh, quiet, but you know, very Russian, aggressive and oppositive when you played loud. Mm -hmm. It was super soft, like, mm -hmm. so maybe you can tell us about... Um, Sorry, say that one more time? That one. Mm -hmm. So you played like super, mm -hmm. you know, quiet, mm -hmm. but it was like super rush, aggressive, mm -hmm. you know, mm -hmm. but at the same time you could do a positive thing, mm -hmm. play loud, but very soft. So it's like you're, you know, sound searching. Mm -hmm. Can you tell us about your past sound searching? Because mm -hmm. it seems like you already found it. Right <laughs> uh, yeah, it just takes a lot of practice, and I'm still still searching. Uh, but uh, yeah, I think uh, to find your own sound, you need to obsess with being able to uh, sound like other saxophonists, because when you can imitate other saxophonists, you've developed. Um, a, a full spectrum of sound techniques and then naturally based on what you like the most from each of their sounds uh, you end up cultivating your own sound. Wow. <laughs> То есть это опять же, ну, занимает, ну, занимает время. Он до сих пор ищет, он до сих пор ищет. Это просто занятие, это работа над звуком. Без нее никуда, это хлеб наш. I spent a lot of time working on sounding like Dexter Gordon. So I used to be able to do a better impression, but you know, you would be Dexter on cheesecake. That's the soul I've learned in all twelve keys. Day by day, you think of it. If you think about it, in a year, 
You practice all sorts of things in a year. You practice technique. You practice sound. You learn some transcriptions. And you take it step by step. So if you make it a, a year project, project to learn a few transcriptions in all 12 keys, you'll be able to do it just fine. Just and so many people avoid it because it's hard, and they think, meh, I don't know if it will make me better. There isn't so much of a tangible progress marking uh, with transcriptions. Um, with technique, you can say, oh, I can do it at 100 BPM, and now I can do it at 150 BPM, and it's very tangible. And you notice immediately that your fingers can move faster. With transcription, it's a less direct, obvious benefit, but the benefit is, I think, actually greater. Uh, and what it does when you learn transcriptions in different keys is it improves your ears. And all the greatest improvisers in the world have incredible ears. And so you can improve your ears through ear training, piano, and play the chords and figure out the chords and stuff like that, but you can also improve your ears without even ever touching a chordal instrument. Uh, so one of those things you can do is trans, uh, transpose solos into all 12 keys. Um, I'll do that in a second, but maybe you want to yeah. translate some of that? То есть, ну, это опять же вот возвращаясь к теме работы над транскрипциями, это дается час за час, день за днем, неделя за неделей, и это очень полезно транспонировать это в разные тональности, потому что это очень сильно развивает ваши уши. И что самое главное, что все, ну, как сказать, great players, лучшие саксофонисты, назовем так, которые были и есть, они все обладают невероятно хорошим слухом, потому что они слышат музыку, естественно, ее воспроизводят. Это что их делает особенно. Поэтому это очень важно этим заниматься, чтобы развивать слух и уметь также воспроизводить, что вы слышите. И... Yeah, and uh, it's very important to learn the chord changes of the song first. You learn a transcription, and you don't know the chord changes. You don't understand the meaning of the words. И, конечно, перед тем как снимать что-то. Надо обязательно знать аккорды песни, иначе вы просто не совсем будете понимать, что на самом деле происходит. This is Charlie Parker, Yardbird Sweet. I'll play it in a couple different keys. I'll play it a little faster just to get through it. Важно работать с минусами, потому что не всегда и не у всех есть живое сопровождение. Или, или соло тогда вот как бы тренировать. Is it important to work with the backing tracks or 
the soul is way better. Hmm. I think uh, uh, using backing tracks is great. Playing a cappella is great. Playing the metronome is really important, and it's great to do a little bit of all of those things. But none of them are bad. They're all they're all good. Все способы хороши, и все, ну, совсем нужно работать. Это все полезно. А вот такой вопрос касательно минусов, да? То есть э, все знают минусы э, Эберсольда. Там иногда играют э, замечательные музыканты, но эта запись, она вот она уже сделана, она такова, какова она есть, она не меняется. Вот. А с живыми музыкантами играя. Они живые, они вот здесь сейчас тебе играют, но они не такие замечательные, не такие именитые, как те, которые записали вот эти вот минусы. Вот что в данном случае предпочтительнее? So we all know um, Iversol the backing tracks. Mm -hmm. For example, um, what do you think is better, play with great Iversol the musician or with live musician, but worse than musician on the, on the, on the backing tracks? Um, ideally, you want to play with good live musicians. But, <laughs> <laughs> like these guys. <laughs> Uh, but uh, that's not always possible. Um, so, uh, as a practice tool, it can be nice to use backing tracks. But I would suggest, even though the tracks sound worse, <laughs> I would suggest using the iReal Pro app um, uh, and uh, practicing songs in different keys and changing the tempos, uh, because you can do that on the app, whereas on the Aversolves, they're just a fixed tempo, although they sound a lot better. Um, but I think as a practice tool, the iReal Pro is great because you can play things really slow and practice with it right there. The most important thing is don't read the chord changes. Memorize the song. Don't read the chord changes. <laughs> Memorize the song. Learn the song. But if you would have a choice, yeah. like, uh -huh. what would you choose? Oh. I see, I see. If I had a choice uh, for a performance, I mean, and it's, yeah, I mean, yeah, yeah, I mean, I don't know, I haven't played with an Aversol track in years, uh, <laughs> uh, but I do use that app as a practice tool. Uh, backing tracks should only be practicing tools. Um, nothing replicates playing with a live band. Uh, uh, you, you know, Sometimes I like playing with less experienced musicians because I feel like I can carry the weight and I can carry them and I can bring them up to me. So, so you would choose them? <laughs> yeah, 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 totally. Он бы он бы выбрал музыкантов, которые играют плохо, потому что он тоже ну чувствует, что это интересный experience, потому что в любом случае он может их чему-то научить, а это всегда здорово, это что ну это джаз, это то, что происходит. И также насчет бэкинг треков, он а, говорит, что он уже давно не играл с Эберсольдовским, он использует а, приложение Adele Pro. Вот, он а, рекомендует а, заниматься с этими минусами, но никогда не смотреть на аккорды, всегда их помните. It's, uh, you know, the whole point of jazz is communication, conversation, да, and a live presentation. Смысл джаза – это общаться, учиться у друг друга. You're playing with a backing track. It's kind of like you're practicing a language with Rosetta Stone, you know, the language learning applications. Um, but I would rather play with people and have a conversation with people uh, who can barely speak English than have a conversation with a recording of someone who can speak English fluently because you simply can't have a conversation With a recording, they're not real. No, because it can't be a conversation with the recording, so it's not exactly the same. So it's a little bit of a comparable thing, because even if the musicians are bad, you can still have a conversation with them. And when you play a recording, you get the feeling that you're talking, not talking, you're just talking to yourself or learning the language. It's not that you have the chance to play with uh, Great and still live musicians, would you be so kind to play something of your favorite, please? Yeah, yeah, yeah totally. Right now? Yeah, yeah. Any requests? No, what's, what's your favorite? My favorite. Yeah.
Thank you. Thanks so much for having me. Thanks so much for being here. If anyone wants to chat, you're welcome. And uh, if anyone wants CDs, I've got them. Thank you to Makar for translating. Yeah. <laughs> yeah. Thank you for the